सो नाउ यू हैव गॉट एडमिशन इन योर लॉ स्कूल एंड नाउ यू आर अ लॉ स्टूडेंट अब आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं मे बी यू वॉन्ट टू बिकम एन एडवोकेट मे बी यू वॉन्ट टू बिकम जज मे बी अ गुड फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और अ क्रिमिनल लॉयर और मे बी प्रोफेसर एंड एन नंबर ऑफ ड्रीम्स क्योंकि लॉ में ढेर सारे करियर हैं मगर अब आप बड़े ही परेशान हैं ये जानने के लिए कि क्या लॉ में भी चूँकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है वेदर इट इज़ सफिशेंट टू डू ओनली स्टडीज़ क्या सिर्फ पढ़ाई करने से रेगुलर क्लासेस करने से हम वो गोल अचीव कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं या हमें कुछ और चाहिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है हेलो एवरी वन आई एम डॉक्टर प्रिया सिपाहा एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मेक मोस्ट आउट ऑफ लॉ स्कूल नाउ द फर्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इज टू डू अ गुड इंटर्नशिप अब ये क्वेश्चन होता है कि इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है क्या तो द आंसर इज यस इट इज़ नेसेसरी बिकॉज यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेज एंड योर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड इन द इंटर्नशिप एंड द टाइप ऑफ इंटर्नशिप यू आर सेलेक्टिंग दैट विल रिफ्लेक्ट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज वेल योर वर्क एक्सपीरियंस जो कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब और इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी एल एल एम कोर्सेज अगर आप एल एल एम कोर्सेज करते हैं तो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी इंटर्नशिप से रिफ्लेक्ट होता है एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर डूइंग जॉब ऑल्सो दैन ऑल्सो वर्क एक्सपीरियंस काउंट तो बहुत ज़्यादा हम उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं मानते बिकॉज दैट इज़ अ टाइप ऑफ इंटर्नशिप ओनली बट यस दैट डू रिफ्लेक्ट दैट विच टाइप ऑफ वर्क यू आर केपेबल टू डू सो तो ये चीज़ें आपको पता करनी चाहिए अब क्या होता है देर आर एन नंबर ऑफ इंटर्नशिप विच इज़ अवेलेबल फॉर लॉ स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल यू आर यू कैन गो इन एन जी ओ यू कैन गो इन लॉ फर्म्स यू कैन गो अंडर एनी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट ऑल्सो आपकी कोर्ट में क्लर्कशिप होती है बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं नाउ द थिंग इज विच टाइप ऑफ इंटर्नशिप यू हैव टू सेलेक्ट अब विच टाइप ऑफ इंटर्नशिप की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरा मानना है कि आप जब फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो इट्स बेटर टू सेलेक्ट इंटर्नशिप अंडर एनी एन जी ओ वाई एन जी ओ बिकॉज एन जी ओ आर दोज पर्सन हु आर वर्किंग फॉर एनी सोशल कॉजेस और जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो आपके पास में लॉ के कोर्सेज लॉ के सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो बहुत कम होते हैं और ऐसे में अगर आप किसी एडवोकेट के अंदर में या किसी लॉ फॉर्म में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो यू विल फेल टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे आर डूइंग विच टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन दे आर डूइंग बिकॉज यू डोंट नो लॉ अगर आपको लॉ नहीं पता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आपको लॉ क्यों बना है वॉट इज़ अ पर्पज ऑफ लॉ यू कैन ईजिली फाइंड आउट इन एन जी ओ बिकॉज दैट इज़ अ सोशल कॉज और अगर उन सोशल कॉज पे लॉ नहीं बने हैं आप उसमें कोई अच्छा वर्क कर सकते हैं कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं कि इस तरह के लॉज बनने चाहिए कौन से फ्लॉज हैं ये आपको वहाँ पता चलेंगे तो एन में वर्क करना इंटर्नशिप करना बेनिफिशियल रहता है फॉर लॉ स्टूडेंट दोज हु आर इन फर्स्ट ईयर लेटर ऑन जो मैंने आपको बाकी इंटर्नशिप बताई है वो आप कर सकते हैं अब वो वाली बात है कि अगर कोई बच्चा बी कॉम इंटरेस्ट बी कॉम एल एल बी कर रहा है या बी बी एल एल बी कर रहा है तो उनका इंटरेस्ट क्या रहता है कि आ, या हम बैंक में जाना चाहते हैं हम लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हैं या फिर रहता है हम कॉरपोरेट फॉर्म में करना चाहते हैं तो लेटर ऑन यू कैन सेलेक्ट द इंटर्नशिप इन फर्म्स ऑल्सो इन ये बाकी चीज़ें भी लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि एक बार एक इंटर्नशिप हर साल में हर तरीके की करना चाहिए Even you should work for as a researcher also. It may be uh, कोई websites आजकल रहती हैं जैसे मेरी भी website है आप उसमें भी internship कर सकते हैं We are open for that. इसके अलावा बहुत सारी websites हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं as a blogger, as a content writer, as a news writer. बहुत सारी internship हो सकती है या आप किसी अच्छे professor के under में as a research assistant भी कर सकते हैं ये चीज़ आपको ये idea देती है how to do research. और रिसर्च मेरा दूसरा टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू डू सो रिसर्च इज समथिंग विच इज़ इन एविटेबल पार्ट ऑफ एनी लॉ स्टूडेंट सो यू मस्ट डू सो द नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च नाउ यूजली स्टूडेंट हैव मिसकनसेप्शन कि रिसर्च का मतलब होता है ओनली टू राइट पेपर्स नो इट इज़ नॉट सो रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट और फॉर एवरी लॉयर नो मैटर आप किसी भी फील्ड में हैं 
मतलब आप किसी भी पोजीशन में हैं वो क्यों देखिए पेपर के लिए तो ज़रूरी रहता ही है वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी चीज़ जो डिस्कस करने वाले इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एडवोकेट हैं इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट देन ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी टू डू रिसर्च वर्क अब इसमें क्या होता है अगर आपके पास कोई केस है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि पहले किस तरह के जजमेंट्स हुए हैं किस तरह के केसेस इस तरह से रिलेटेड केसेस होते हैं आपको रेफरेंसेस के लिए लिखना पड़ता है अनटिल एंड अनटिल अनटिल एंड अनलेस यू डोंट डू रिसर्च इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर यू टू टू आर्ग्यू इन अ कोर्ट रूम तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका आर्ग्यूमेंट अच्छा हो कोर्ट में इसलिए आप रिसर्च कर लिए सिमिलरली जजेस की भी अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए भी रिसर्च जरूरी रहती है नो मैटर अगर आप लीगल एडवाइज़र हैं कोई भी फील्ड में हैं आप लॉ की तो आपके लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सो दैट्स वाई यू हैव टू मेक अ हैबिट टू डू एक्सटेंसिव एंड एग्जॉस्टिव रिसर्च वर्क ऑफ एवरी टॉपिक तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है हमेशा ये दूसरी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ लॉ स्टूडेंट नाउ द थर्ड थिंग अगर हमने रिसर्च की बात करी है तो हम साथ में पेपर राइटिंग या कॉन्फ्रेंसेस की भी बात कर लें हम अगर लॉ स्कूल में हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर अटेंड करें उसके लिए आप पेपर राइटिंग करें पेपर लिखिए आप अच्छे अच्छे जगह आर्टिकल लिखिए आप ब्लॉग लिखिए आप न्यूज़ लिखिए आप केस कमेंट्स लिखिए आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें बुक रिव्यू होता है बहुत सारी राइटिंग है वो आपको ज़रूर लिखनी चाहिए बिकॉज दैट इज़ द ओनली सोर्स इफ़ यू आर एबल टू राइट इन अ प्रॉपर मैनर व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से इन अ प्रिसाइज एंड अ कॉन्क्रीट वे दैट टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग आफ्टर डूइंग लॉ क्योंकि आपको जैसा कि मैंने कहा अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो भी अगर आप मतलब आप एडवोकेट बन रहे हैं तो भी आप जज बन रहे हैं एक बड़े टॉपिक को किस तरीके से रिसर्च करके कैसे कॉन्क्रीट वे में अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो रिसर्च और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दूसरा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फ्रेंस अटेंड करना ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं फैकल्टी के लिए भी हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट होता है दोज पीपल हु अटेंड कॉन्फ्रेंसेस कि आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है और आप जब लोगों को सुनते हैं तो आपको समझ में आता है हाउ टू प्रजेंट आपको प्रेजेंटेशन स्किल आपकी इम्प्रूव होती है आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना बहुत अच्छे से जान जाते हैं और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं बिकॉज यू ऑलवेज वॉन्ट टू डू बेस्ट तो वहाँ पर आपको जब सामने आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बहुत अच्छा जवाब उसको दे सकते हैं एंड दैट इज़ द प्लेस वेयर यू कैन इम्प्रूव एट एवरी स्टेप यू कैन इम्प्रूव तो वो आपको करते रहना चाहिए और आज कल तो क्वारंटीन के ज़माने में और कोविड के ज़माने में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज इतनी ज़्यादा हो रही है तो वो आपके लिए और भी बेनिफिशियल है कि आप घर बैठे कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर सकते हैं तो वेर एवर यू फाइंड एनी कॉन्फ्रेंस टू प्रेजेंट योर पेपर इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस आपको अच्छे लोगों को सुनना और ख़ुद को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना दोनों बहुत अच्छे से आएगा अगर आप कॉन्फ्रेंसेज में अटेंड करेंगे सिमिलरली अगर आप पेपर प्रेजेंट अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई भी राइटिंग वर्क कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी गुड टू इम्प्रूव योर एबिलिटी फॉर रिसर्च राइटिंग स्पीकिंग प्लीडिंग एवरीथिंग Now next thing is whatever co-curricular activities are there in your college you must attend like there must be moot court there must be mock trial client client counseling judgment writing competitions then mediation arbitration bahut sari aise cheeze hain jo samay samay par colleges is tarah ke event organize karte rehte hain aur is tarah ki activities karte rehte hain you must participate in these activities मूट कोर्ट की या मॉक ट्रायल की हम बात करते हैं तो दैट मेक्स यू अ परफेक्ट लिटिगेशन पर्सन क्योंकि क्या होता है जब आप मूट कोर्ट में या आप मॉक ट्रायल में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मेमोरियल बनाते हैं जिसमें आपकी एक्सटेंसिव रिसर्च भी हो जाती है नो मैटर रिसर्चर रहता है फिर भी आप करते हैं रिसर्च उसको और आपको उसको लिखना भी बहुत अच्छे से आता है तो मतलब यहाँ पर आपकी ड्राफ्टिंग एज वेल एज प्लीडिंग दोनों स्किल्स इम्प्रूव होती है बिकॉज यू हैव टू प्लीड दे आर ऑल्सो तो ये दोनों चीज़ों में ज़रूर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि चाहे आप मूट कोट कर रहे हो चाहे मॉक ट्रायल कर रहे हैं तो उसमें आपको ये पता चल जाता है वॉट इज़ अ प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट रूम 
और आपको उसमें किस तरीके से करना है सो योर इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग टेक्निक सिमिलरली अगर आप जजमेंट राइटिंग कॉम्पिटिशन में करते हैं पार्टिसिपेट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ जज ऑल्सो एंड इवन इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू बिकम जज दैन ऑल्सो इफ यू नो हाउ टू राइट जजमेंट तो दैट विल बी बेनिफिट फॉर बेनिफिटेड फॉर यू क्योंकि तब आप देख लेते हैं कि विच टाइप ऑफ थिंग्स अ पर्सन हु इज़ जज इज कंसिडरिंग टू राइट अ जजमेंट वो कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करते हैं तो वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट तो इसलिए वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी सो गो फॉर एट सिमिलरली क्लाइंट काउंसलिंग होती है तो क्लाइंट काउंसलिंग में भी यू नो हाउ टू डील विद अ क्लाइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो यू मस्ट अटेंड दैट ऑल्सो मीडिएशन आर्बिट्रेशन एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर विच कॉलेज प्रोवाइड्स सो आप उसका जितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं आप उसका लीजिए और अटेंड करिए तो वो आपको एक अच्छा लॉ फ्रिटर्निटी में एक यू विल बी अ बेस्ट पर्सन इन योर लीगल फ्रिटर्निटी तो गो फॉर इट नाउ नेक्स्ट थिंग इज वॉलेंटियरिंग नाउ वॉलेंटियरिंग जैसे कि मैंने कहा इंटर्नशिप इज़ ऑल्सो नेसेसरी इन इंटर्नशिप यू नॉट ओनली गेट द वर्क एक्सपीरियंस बट यू गेट सर्टिफिकेट ऑल्सो एंड दैट काउंट्स सिमिलरली वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज़ जितनी भी वॉलेंटियर एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर यू वोट गेट सर्टिफिकेट देयर कुछ होते हैं जो सर्टिफिकेट्स देते हैं मगर आप इस चीज़ पर नहीं जाइए कि मुझे सर्टिफिकेट ही मिलेगा तो ही मैं करूँगा या करूँगी वो काम नहीं ऐसा नहीं होता है आपको कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट का एक लेटर आपको ज़रूर मिलता है इसके अलावा वो चीज़ें ऐसी होती है जिससे आप जैसे मैंने एन में भी कहा था कि आप ग्राउंड लेवल पर सारे वर्क सीखते हैं you deal with those people who are a normal common man a common public ab public se deal karna seekhte hain unki problems jante hain aur unka way out find find karne ke karne ke liye ye important hota hai even if agar aapko teaching ka kahin pe milta hai bahut sare aise ngos hain jisme aapko teaching ke liye bhi bulaya jata hai go for it आपको डील करना आएगा बच्चों को कैसे करना है कल को आ, आप अगर जुवेनाइल कोर्ट में जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होता है वो चीज़ें जानना कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड हाउ टू डील विद तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आप वॉलेंटियर करें अब अगर आपको वैसे नहीं मिल रहे हैं तो आपके कॉलेज में लीगल एड सेल ज़रूर होगी तो आप लीगल एड सेल का पार्ट बनिए क्योंकि लीगल एड सेल का काम ही ये है कि वो वहाँ जाकर वॉलेंटरली कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं फॉर सोशल कॉजेज वो आप जितने भी लीगल प्रॉब्लम रहती है उनका सोल्यूशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो चीज़ें काउंट करती है आप उनके साथ जाइए उनमें जुड़िए और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए सो दैट आपको ग्राउंड लेवल पे पता चले कि प्रॉब्लम क्या है तो ये इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए सो गो फॉर इट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू विच यू हैव टू डेवलप फ्रॉम योर सेल्फ ओनली इज रीडिंग एबिलिटी रीडिंग एबिलिटी में आपको क्लास रीडिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही इसके अलावे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना है मैंने आपसे कहा जैसे कि आप जजमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़िए माइन्यूटली पढ़िए सो दैट यू कैन मेक आउट किस तरह से वो लिखते हैं क्या क्या रेफरेंसेस लेते हैं कौन सी ऐसी सोच है किस तरीके से एक अच्छे वर्ड्स में एक प्रॉपर एनालिसिस होता है आपकी एनालिसिस की केपेबिलिटी बढ़ती है द मोर यू रीड योर जजमेंट्स सिमिलरली आपके कॉलेज में जर्नल्स होते होंगे आप जर्नल्स में आर्टिकल्स पढ़िए आर्टिकल्स पढ़ने पर आपको पता चलता है कि किस किस तरीके की चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं और कैसे हम उनके रेफरेंसेस ले सकते हैं नो मैटर इन केसेस आल्सो नो मैटर इन अदर थिंग्स आल्सो इवन इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ लीगल एडवाइज़र इन अ बैंक ऑल्सो गो फॉर एट आप पढ़िए बैंक्स के कितने सारे जजमेंट्स हैं कितने सारे आर्टिकल्स हैं इट विल मेक यू मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर इन्फॉर्म्ड पर्सन विच इज़ नेसेसरी इन द प्रजेंट सनैरियो एक आप बेसिक चीज़ पर जाएंगे तो उसमें कोई आप नहीं सुनेगा तो so, आपको एक नई नई चीज़ें पता होनी चाहिए फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी टू बी अपडेटेड ये एक तीसरी चीज़ है जो आपको अपने लेवल पर करनी है कि आपको अपडेटेड रहना है जितना अच्छा आप अपडेटेड रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है क्योंकि लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स होते हैं और पिछले साल तो इतने ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं 2019 थाउजेंड इज़ फुल ऑफ अमेंडमेंट्स तो आपको ध्यान देना है हर थोड़े दिन में नए बिल आते हैं अमेंडमेंट्स आते हैं उस पर आपको अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप अपडेटेड नहीं होंगे तो आपकी कोई भी आंसर 
किसी भी चीज़ का आंसर देना एबिलिटी वो ख़त्म हो जाएगी सो यू हैव टू रीड अ लॉट बहुत ज़्यादा पढ़िए आप हर चीज़ पढ़िए नाउ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल इन प्रेजेंट सिनारियो एंड दैट इज नेटवर्किंग अब नेटवर्किंग इज ऑफ टू टाइप ऑनलाइन नेटवर्किंग एंड ऑफलाइन नेटवर्किंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सोशल मीडिया पे हर कुछ पोस्ट कर देने का मतलब नेटवर्किंग नहीं होती है और हर ऊट चीज़ें पोस्ट करने पे आपकी इमेज भी बहुत ख़राब हो जाती है डोंट डोंट इट वंस यू हैव बिकम अ लॉ स्टूडेंट अब आप थोड़े थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज में आ गए हैं और जब एट द एंड ऑफ आप आते हैं तो आपको एक अलग नज़र से लोग देखना शुरू करते हैं तो अगर हम ऑनलाइन नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू पोस्ट विच टाइप ऑफ थिंग्स योर आर्टिकल्स योर पेपर योर सोशल वर्क इस तरह की चीज़ें करिए आप उन लोगों को जानिए जो इस तरह की चीज़ें करते हैं उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आइए उनसे सीखिए कि वो क्या करते हैं कैसे करते हैं उनसे जानकारी लीजिए वो आपको ज़रूर बताएंगे आज मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आते हैं मुझसे कोई भी चीज़ पूछते हैं चाहे वो मैसेज में पूछते हैं चाहे मेल करते हैं तो मैं उनका आंसर ज़रूर देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप नॉलेज को जितनी बाँटो उतना अच्छा होता है तो मैं उनका जवाब और मेरे जैसे ऐसे लाखों करोड़ों टीचर्स हैं जो इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं गो फॉर दैट तो वो चीज़ें आप ज़रूर करिए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है तो आपको ऑनलाइन भी अगर आपको पता है तो ऑनलाइन नेटवर्किंग में भी ये चीज़ होती है कि आप उन लोगों के रहिए सो so दैट आप उनकी अच्छी चीज़ें ले सकें आप जानकारी ले सकें सिमिलरली ऑफलाइन नेटवर्किंग में जैसे मैंने आपको कहा है अगर आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हो आप मूड कोर्ट अटेंड करते हो आप क्लाइंट काउंसलिंग अटेंड करते हो ये सारे कॉम्पिटिशन होते हैं गो फॉर दैट दैट इज़ अ प्लेस फॉर नेटवर्किंग फॉर द पीपल द सेम माइंडेड लाइक माइंडेड पीपल लाइक यू तो वहाँ पर आप जाइए वहाँ पर लोगों से मिलिए वहाँ सीखिए और उनकी जानकारी लीजिए तो आपको पता चलेगा कि शायद जिस दुनिया में आप हैं दुनिया उससे बहुत बड़ी है आप उस बड़ी दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है तो आप जितना लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे सो गो फॉर दैट एंड डू नेटवर्किंग आल्सो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू शुड अटेंड रेगुलरली योर क्लासेस वाई बिकॉज क्लासेस इज समथिंग वेयर यू एक्चुअली नो वॉट हैज़ बिन रिटर्न इन योर बुक्स योर बेयर एक्ट्स योर जजमेंट्स एवरीवेयर वहाँ पर इस तरह के डिस्कशंस होते हैं और जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें उतना ही अच्छा रहेगा इसलिए आप रेगुलरली क्लास पर अटेंड करिए सुनिए आपके टीचर्स क्या कह रहे हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बातें कहते हैं वो सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं वो अगर आप फिज़िकली नहीं मेंटली भी उसको बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आप उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे सो गो फॉर इट अटेंड योर क्लासेस सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मोस्ट ऑफ लॉ स्कूल आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में आप उतना ज़्यादा अपने आप को बेनिफिटेड और इनफॉर्म्ड महसूस करेंगे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू लाइक इट डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल आप और भी किसी तरीके के नए वीडियोस, नए टॉपिक पे चाहते हैं तो यू मे राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स आई विल डेफिनेटली मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट ओनली टिल देन सी यू सून बाय बाय